आज के स्वरंदोलन सम्पर्क जानब इनशाला तो प्रथम एक देखे नहीं एक स्वरंदोलक की क्यों अंश थे जो इतिपूर्वे स्वरंदोलक ने आलोचना कर तो स्वरंदोलक हलो को जदि हल सूतार सहाज्ये एक भारी को वस्तु के जो हलो झुलिए देता ओ भारी वस्तुटी स्वाभाविक अवस्था ए रकम अनम्य भाव अवस्थान कर भारि वस्तुटा के हल्का एक टेने जो ड़े देता ये दुलते थे ये पर्याय दुलते थे तो हमें ये सरंदोलक हिसाब से चीनी जो एक सूतार सहाजे को भारि वस्तु के झुलिए दीब और से स्वाभाविक अवस्था उलम्ब भावे थको और जी तरह जो एक बल प्रयोग माध्यम जो एक टेने ड़े देवा ये दुलते थे तो हमारा सरंदोलक विभिन्न अंशगुल सम्पर् जानब प्रथम जेखान सूता झोलानो ओ पॉन्टा के बला है हलो ओ पॉन्टा के बला झुलन बिंदु ये बला है हे झुलन बिंदु तरह ये ए पॉन्टा के बोल झुलन बिंदु तो हमें बल ओ पॉन्ट ये हे झुलन बिंदु एरपर ये सूताटा सूतार दैर्घ्य धरि हलो स्म लेटर एल ये हल सूतार दैर्घ्य तो एल दैर्घ्य सूतार सहाजे जो एक भारि एक वस्तु के जो झुले भारि वस्तुटा के बला है हलो बब भारि भारि वस्तुटार नाम हलो बब ये भारि जो वस्तुटा के झुले दिए से भारि वस्तुर एक भारि वस्तु हलो यहाँ तो भारि वस्तुर एक बेसार दौर से धरी से भारि वस्तुर बेसार दौर हलो आर तखान यटुकु जो आर जो यटुकु दैर्घ्य जो आर जो है जेखान झुलन बिंदु थे ববের কেন্দ্র পর্যন্ত দৈর্ঘ্য কত হবে বলতো যে সুতার দৈর্ঘ্য প্লাস ববের যে হলো ব্যাসার্ধ আর তো এটাকেই বলা হয়ে হচ্ছে কার্যকরী দৈর্ঘ্য এর এটা হলো সরল দোলকের কার্যকরী দৈর্ঘ্য এর এরপরে এই সরল দোলকটাকে যখন বাম দিক থেকে একটা নির্দিষ্ট অংশ পর্যন্ত টানা হয় টানার পরে যখন এটাকে ছেড়ে দেওয়া হয় उलम्बर साथे जे परिमाण कणे टाना हो ठीक एक ही परिमाण कणे से बाम दिखे आसे आर से पूर्व स्थान फिर जाए जो जैगा टेने जो ड़े देखान ये आसार पर आर पिछले फिर जाए यह रखम चले थे ये बोलते परि ये एक हलो सीम्पल हारमोनिक मोशन ये क्या सीम्पल हारमोनिक मोशन इतिपूर्व आलोचना कर तो ये सड़क दलकटा के जमान अंश टेने ड़े दिल ये जैगा जे परिमाण पथ अतिक्रम कर पथटा के बला है हे विस्तार तो ये ये आसल आसार पर अवस्थार जो परिवर्तन कर लेकिन बला है विस्तार तो विस्तार दुख एक हलो रैखिक विस्तार और एक हलो कौनिक विस्तार ये सड़क दलक क्षेत्र में ये बराबर जे पथटा से अतिक्रम कर लेकिन बला है रैखिक विस्तार और यहाँ जो परिमाण कौन कौन अतिक्रम कर लो ये बला कौनिक विस्तार तो यही हलो मोटामोटी हमारे सरल दोलक विभिन्न अंश सम्पर्क परिचिति तो आप सरल दोलक बेस किसू फर्मुला सम्पर्क जानब तब फर्मुला जाना आगे हमें आो कैक्टा जिन जेने नहीं सरल दोलकटा के एक निर्दिष्ट पर अंश टेने जो झेड़े दे दोलकटा सम्पूर्ण अवस्थाटा के बला हल सरल दोलक दोलक तो ये एक सरल दोलक जो पेचन दिखे टेने जो झेड़े दे तो जैगा से आसार पर आर पुनर तर निजे स्थान फिर जाए समय दरकार हलो ताके बलो पर्याकाल दोलनकाल तो पर्याकाल दोलनकाल आगे हमें आए कथा जेने नी जो दोलकटी सरल दोलक दोलकटी हे एखान जगह जो आसे मैं सर्वोच्च एदी के जे परिमाण पर्त जो पे से अंशे जख आसे तक बला है एक अर्ध दोलन सम्पूर्ण हलो अर्ध दोलन कंतु ये जावर पुनर जो बैक आसे बला है एक पूर्ण दोलन सम्पूर्ण हलो य जगह ये आसा मान अर्ध दोलन और आर पिछले बैक आसे पुरोटा के बला हल हलो एक पूर्ण दोलन तर मान अर्ध दोलन एब पूर्ण दोलन हो गल आशा कर बेपार बुझे देखें जेखान छोड़ा हुए से ही जगह থেকে পথ অতিক্রম করে একটা নির্দিষ্ট বিন্দুতে যে আবার তার পূর্বের স্থানে ফিরে আসলে একটা পূর্ণ দোলন সম্পন্ন হয় আর এই একটা পূর্ণ দোলন সম্পন্ন হতে যে সময় লাগে তাকে বলা হয় হলো পর্যায়কাল বা দোলনকাল 
আশা করি ব্যাপারটা বুঝছো যে দোলনকালকে আরও একবার বলি কারণ দোলনকাল নিয়ে আমাদের মেন ডাস্কের কাজ সেটা হলো যে সরল দোলককে সরল দোলকের ববকে একটা নির্দিষ্ট স্থাপন স্থান পর্যন্ত উলম্ব থেকে নির্দিষ্ট স্থান পর্যন্ত টেনে ছেড়ে দিলে এটি কি হয় এই জায়গা থেকে একটা এদিকে একটা নির্দিষ্ট পথ পর্যন্ত যায় যাওয়ার পর আবার পুনরায় পূর্বস্থানে ফিরে আসে এই যে যাওয়ার পর আবার পূর্বস্থানে ফিরে আসলো এখানে হচ্ছে একটা একটা পূর্ণদোন সম্পূর্ণ হলো তো একটা পূর্ণদোন সম্পূর্ণ হওয়ার জন্য যে সময় লাগে তাকে পর্যায়কাল বা দোলনকাল বলা হয় আশা করি বিষয়টা বুঝছ যে দোলনকাল কি তো আমরা সরল দোলকের এই দোলনকাল সম্পর্কিত কয়েকটা ফর্মুলা জানব তো সরল দোলকের দোলনকাল সম্পর্কিত চারটা ফর্মুলা আছে তো আমরা প্রথম ফর্মুলাটা জানবো প্রথম সূত্রটা জানবো তো প্রথম সূত্রে বলা হচ্ছে কৌণিক বিস্তার ক্ষুদ্র হলে কৌণিক বিস্তারটা যদি ক্ষুদ্র হয় এবং দোলকের কার্যকরী দৈর্ঘ্য যদি অপরিবর্তিত থাকে তাহলে কোনো নির্দিষ্ট স্থানে একটি সরল দোলকের প্রতিটি দোলনের জন্য সমান সময় লাগবে তাহলে আমরা এই সূত্রে ব্যাখ্যাটা একটু জেনে নিই যে এ একটা দোলক মনে করো স্বাভাবিক অবস্থায় এরকম অনুভাবে অবস্থান করছে কৌণিক বিস্তার যদি অল্প হয় কৌণিক বিস্তার মানে আমরা কি জানি যে এখান থেকে একটা নির্দিষ্ট পরি নির্দিষ্ট যে পরিমাণ কোণে তাকে টেনে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে তাকে আমরা বলছিল কৌণিক বিস্তার এই যে এখান থেকে যে পরিমাণ অংশ টেনে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে তাকে আমরা বলছি কৌণিক বিস্তার তো এই ক্ষেত্রে এই যে কৌণিক বিস্তার এই কৌণিক বিস্তারটা যদি খুবই ক্ষুদ্র হয় কৌণিক বিস্তার যদি ক্ষুদ্র হয় এখানে ক্ষুদ্র হওয়া বলতে বলা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি ক্ষুদ্র বলতে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ অ্যামাউন্ট আছে চার ডিগ্রি এই থিয়েটার এর ভ্যালু যদি এই উলম্বের সাথে থিয়েটার এর ভ্যালু যদি চার ডিগ্রি হয় তাহলে দেখা যাবে যে এদিকে চার ডিগ্রি পরিমাণ টেনে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে এরপরে এটি এদিকেও উলম্বের সাথে চার ডিগ্রি পরিমাণ অংশ অতিক্রম করবে করে আবার সে ব্যাক যাবে দ্যাট মিন্স চার ডিগ্রি পরিমাণ টেনে ছেড়ে দিলে আবার সে চার ডিগ্রি পরিমাণ অংশে ব্যাক করবে মানে চার ডিগ্রি পরিমাণ অংশে যদি টেনে ছেড়ে দেওয়া হয় তাহলে আবার সেই এদিকে যে গেলে পারে উলম্বের সাথে চার ডিগ্রি কোনো কোনো তো প্রথম সূত্রটাতে বলা হচ্ছে যে কৌণিক বিস্তার ক্ষুদ্র হলে বা অল্প হলে অল্প বলতে চার ডিগ্রি কৌণিক বিস্তার যদি চার ডিগ্রির মধ্যে রেখে যদি হলো একটা দোলক যদি হলো কার্যকরী দৈর্ঘ্য অপরিবর্তন থাকবে কার্যকরী দৈর্ঘ্য বলতে এই দৈর্ঘ্যটা কার্যকরী দৈর্ঘ্য অপরিবর্তন থাকবে এবং কৌণিক বিস্তার চার ডিগ্রির মধ্যে যদি থাকে তাহলে যে প্রতিটি দোলনের একটা নির্দিষ্ট স্থানে প্রতিটি দোলনের জন্য সময় সমান সময় লাগবে অর্থাৎ ব্যাপারটা এখানে বিষয়টা এরকম বলা ফর্মুলাটা মেনলি এই জিনিসটা নির্দেশ করছে মনে করে একটা সরল দোলক তুমি এই একটা নির্দিষ্ট একটা থেটা কোনো অংশে টেনে ছেড়ে দিলাম তাহলে কি ঘটবে এখান থেকে দেখা যাবে যে প্রথমে দিকে এই পরিমাণ এখানে যাওয়ার পরে আসছে এরকম কয়েকবার চলতে চলতে তারপর দেখা যাবে যে এবার সরল দোলকটা এই জায়গায় আসার পরে মানে আমি একটু ভালো করে বলি মনে করো একটা সরল দোলক লম্ব অবস্থানে ছিল এবার তুমি এই থেটা পরিমাণ অংশ টেনে ছেড়ে দিলা তাহলে দেখা যাবে যে এখান থেকে এই আসলো আসার পরে আবার এই গেল এরকম কয়েকবার চলতে 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 দেখা যাবে এবার আর এই জায়গায় এসে পৌঁছায়নি এখানে আসছে আসার পরে আবার এদিকেও এই পরিমাণ অংশ আসছে মানে বাম দিকে যে পরিমাণ অংশ যাবে এদিকেও ঠিক সেই পরিমাণ অংশ যাবে এরপর আবার এই জায়গায় পৌঁছায়নি এখানে পৌঁছাইছে তারপর আবার এখানেও পৌঁছানো এই জায়গায় পৌঁছাইছে এরপর আবার এই জায়গায় পৌঁছানো তার আগে একটু পৌঁছেছে আবার এখানে এই জায়গায় পৌঁছে এইভাবে করতে করতে একটা পর্যায়ে থেমে যাবে তো ব্যাপারটা মানে সব সময় যে মানে ছেড়ে দিলে পরে এখান থেকে এইটুকুই যে অতিক্রম করবে ব্যাপারটা কিন্তু এরকম না এখান থেকে এই আসার পরে আবার এ আসবে আস্তে 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 কিন্তু এরকম আস্তে আস্তে কমতে থাকবে কমতে কমতে থেমে যাবে তো এখানে প্রথম ফর্মুলাটা বলা হচ্ছে কৌণিক বিস্তারটা যদি চার ডিগ্রি এর মধ্যে থাকে কোনটা যদি চার ডিগ্রি এর মধ্যে থাকে তাহলে প্রত্যেকটা দোলনের জন্য সমান সময় লাগবে মনে করো আমি এখানে ব্যাপারটাকে বোঝানোর জন্য কয়েকটা সিম্বল দ্বারা ইন্ডিকেট করি তাহলে ভালো করে বুঝবো এখানে একটু খেয়াল করো মনে করে একটা সরল দোলক এভাবে খাড়া খাড়া অবস্থানে ছিল এবার তুমি এই জায়গায় নিয়ে এনে তুমি ছেড়ে দিলা ধরি এটা ডি আর এটা হলো ডি প্রাইম তাহলে এই ডি ডি অবস্থানে নিয়ে শুধু ছেড়ে দাও তাহলে দোলকটি ডি থেকে এই ডি প্রাইমে আসবে আসার পরে এরকম চলছে চলতে চলতে একটা সময় দেখা যাবে ডি প্রাইমে যে সে ডি পর্যন্ত যায়নি এ পর্যন্ত গেছে তো যখনই এ পর্যন্ত যাবে এদিকেও সে এই এ প্রাইম পর্যন্ত যাবে আমি ধরি এই দোলকটি যখন এই ডি অবস্থানে নেশা যখন ছেড়ে দিয়েছে তখন তার কোন ছিল চার ডিগ্রি 
তাহলে এদিকেও কোন থাকবে চার ডিগ্রি এখন বলো এই ডি থেকে যখন ছেড়ে দেওয়া হবে এই ডিতে এইভাবে পর্যক্রমে কয়েকবার আসার পরে যখন এদিকে আর ডি পর্যন্ত না এসে এতে আসবে যখন তখন যখন এতে আসবে তখন ধরে এখানে কোন ছিল তিন ডিগ্রি এক্সাম্পল হিসেবে বলছি তাহলে এদিকে যদি কোন যদি উলম্বে সে তিন ডিগ্রি থাকে তাহলে তখন যখন এসে এ পর্যন্ত আসবে সর্বোচ্চ এ থেকে এসে ঠিক এ প্রাইম পর্যন্ত আসবে ডিতে আর তখন পৌঁছাবে না তখন এখানেও কোনটা হবে তিন ডিগ্রি কারণ এদিকে যে পরিমাণ কোন উৎপন্ন করবে এদিকেও ঠিক সে পরিমাণ এরপরে মনে করে এরকম কয়েকবার এ পর্যন্ত চলতে 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 দেখা যায় সেবার আর এ পর্যন্ত যাচ্ছে না বিতে আসছে যখন বিতে আসছে ধরি উলম্বের সাথে কোনটা হলো দুই ডিগ্রি উলম্বের সাথে কোনটা দুই ডিগ্রি তখন এদিকেও এই বিতে বি থেকে আবার এদিকেও এই বি পর্যন্ত আসবে তখন ধরি এখানেও কোনটা হবে দুই ডিগ্রি এরকম করতে করতে যখন এদিকে সি পর্যন্ত আসবে ধরি উলম্বের সাথে কোনো এক ডিগ্রি আবার এদিকেও সে সি পর্যন্ত আসবে উলম্বের সাথে কোনো হবে এক ডিগ্রি একটা পর্যায়ে যে থেমে যাবে তো সেই ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে মনে করো যখন ডি থেকে এই ডি পর্যন্ত যে আবার ডিতে ফিরে আসছে তখন তাকে বলা হয় একটা দোলন তখন তাকে বলা হয় হচ্ছে পূর্ণ দোলন একটা পূর্ণ দোলন সম্পন্ন হয়েছে কিন্তু এইভাবে চলতে চলতে যখন এ থেকে আবার এ তে যাওয়ার পর আবার পুনর এতে আসছে তখনই কিন্তু একটা দোলন সম্পন্ন হবে দোলন হওয়ার জন্য যেখান থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে সেই জায়গা থেকে যে মানে যেখান থেকে ছাড়া হয়েছে এদিকে যে আবার সেই জায়গায় আসতে হবে ব্যাপারটা কিন্তু এরকম না যেখান থেকে ছাড়া হয়েছে যাওয়ার পরে এই জায়গায় এসে একটা দোলন ঠিক আছে কিন্তু এইভাবে চলতে চলতে যখন এতে এসে আবার এদিকে এতে যাওয়ার পর পুনর এতে আসছে তখন কি একটা দোলন হবে না হ্যাঁ তখন একটা দোলন হবে কারণ তখন তার বিস্তার আগে যখন ডি থেকে ডি তে আসার পর আবার ডিতে গেছে সরি ডি থেকে ডি প্রাইমে আসার পর আবার ডিতে গেছে তখন তার বিস্তার ছিল এতক্ষণ তার বিস্তার ছিল এই একটা বিস্তার ছিল এই একটা বিস্তার ছিল কারণ বিস্তারের সংখ্যাটা যদি ভালো করে বলছো তাহলে বুঝবার রৈখিক বিস্তার বলতে বলা হয় এই মনে করো তুমি সরন্দর থেকে এখানে জেনেছো এটা হলো রৈখিক বিস্তার এদিকে যে পরিমাণ রৈখিক বিস্তার থাকবে এদিকেও ঠিক সে পরিমাণ রৈখিক বিস্তার থাকবে তো যখন ডি থেকে ডি প্রাইমে আসছে তখন তার রৈখিক বিস্তারটা ছিল এইটুকু কিন্তু যখন এ ডি পর্যন্ত পৌঁছায়নি এতে গেছে তখন তার রৈখিক বিস্তার কতটুকু এইটুকু এদিকেও তখন রৈখিক বিস্তার এ পর্যন্ত যখন সে এ পর্যন্ত পৌঁছায়নি বি পর্যন্ত পৌঁছে যায় তখন তার রৈখিক বিস্তার কতটুকু এইটুকু এখানেও রৈখিক বিস্তার এতটুকু আশা করি ব্যাপারটা বুঝছ যে ডি থেকে এই ডি প্রাইমে যাওয়ার পর আবার ডি তে আসতে হ্যাঁ একটা পূর্ণ দোলন সম্পন্ন হয়েছে কিন্তু যখন এইভাবে কয়েকবার আসার পরে এ থেকে এ প্রাইমে যাওয়ার পর আবার এ তে আসছে তখনই একটা দোলন সম্পন্ন হয়েছে ঠিক অনুরূপভাবে এই বি থেকে বি প্রাইমে যে আবার বি তে আসছে তখনই একটা দোলন সম্পন্ন হয়েছে আবার ঠিক অনুরূপে সি থেকে সি তে এই সি প্রাইমে আসার পর আবার সিতে আসছে তখনই কিন্তু একটা দোলন সম্পন্ন হয়েছে তো বলা হচ্ছে আচ্ছা বলো তো এখানে কি এই প্রতিটা কোণের মান চার ডিগ্রির মধ্যে না আমরা একটু আগে দেখলাম প্রথমে ছিল চার ডিগ্রি তারপর তিন ডিগ্রি তারপর দুই ডিগ্রি তারপর এক ডিগ্রি চার ডিগ্রির মধ্যে না চার ডিগ্রির মধ্যে তো প্রথম পর্বটা বলা হচ্ছে যে চার ডিগ্রি এর মধ্যে যদি সরণ্ডলোক যদি দৌড়তে থাকে তা এবং এই সরণ্ডলোকের কার্যকরী দৈর্ঘ্য যদি অপরিবর্তন থাকে তাহলে এই এই যে আমি আমি যে দেখলাম ডি থেকে ডি প্রাইমে যাবার ডি তে আসার জন্য যে পরিমাণ সময় লেগেছে সি থেকে সি প্রাইমে যে আবার সিতে আসার জন্য ঠিক একই পরিমাণ সময় লাগবে বা আবার ডি থেকে ডি প্রাইমে যে এ জায়গায় আসার জন্য যে পরিমাণ সময় লেগেছে এ থেকে এ প্রাইমে যে আবার এতে আসার জন্য ঠিক একই পরিমাণ সময় লাগবে অর্থাৎ বলা হচ্ছে যে চার ডিগ্রি মধ্যে থাকলে পারে প্রত্যেকটা দোলনের জন্য সমান সময় লাগবে দোলন সে আস্তে 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 বিস্তার কমো কার বাড়ো এই বিস্তার ছিল এতেও যে পরিমাণ সময় লেগেছে আর আস্তে আস্তে যখন বিস্তার কমে গেছে এখান থেকে এবার এটুকু গেছে এটুকুর জন্য ঠিক একই পরিমাণ সময় লাগবে আবার আস্তে 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 কী এসে এবার এখান থেকে এইটুকু গেছে এইটুকুর জন্য ঠিক একই পরিমাণ সময় লাগবে আবার এখান থেকে এইটুকু আসছে এইটুকুর জন্য ঠিক একই পরিমাণ সময় লাগবে থামার আগ মুহূর্ত পর্যন্ত প্রত্যেকটা প্রত্যেকটা দোলনের জন্য সমান সময় লাগবে এটাকে বলা হয়ে হচ্ছে সরল দোলকের প্রথম সূত্র আশা করি বিষয়টা বুঝছো তাও যদি বুঝে না থাকে আমি একটু সামারাইজ করে একদম সংক্ষেপে কথাটা বলে দিই এ থেকে এ এ থেকে এ প্রাইমে যে এতে আসতে ধরি দুই সেকেন্ড সময় লেগেছে যদি এই কোণের ভ্যালু যদি চার ডিগ্রি হয় চার ডিগ্রির মধ্যে যদি থাকে এইভাবে এরকম পর্যায়ক্রমে যাওয়ার পরে এবার এবার আর এতে পৌঁছায়নি বি থেকে এ বি প্রাইম পর্যন্ত আসছে তাহলে সেই ক্ষেত্রে এই বি থেকে বি প্রাইম পর্যন্ত এসে আবার বিতে যেতেও সেই দুই সেকেন্ড সময় লাগবে আবার এরকম করে যেতে যেতে বি পর্যন্ত পৌঁছায়নি এবার এবার সিতে সি থেকে স
এবার আসলে আমরা আরেকটা ফর্মুলা জেনে নিই দ্বিতীয় ফর্মুলাটাতে বলা হচ্ছে কোন নির্দিষ্ট স্থানে ক্ষুদ্র হলে অর্থাৎ চার ডিগ্রির মধ্যে থাকলে কোন নির্দিষ্ট স্থানে সরলদলকের দোলন কাল এর কার্যকরী দৈর্ঘ্য এল এর বর্গমূলে সমানুপাতিক হবে অর্থাৎ যদি এই কোণের ভ্যালু যদি চার ডিগ্রির মধ্যে থাকে তাহলে এই সরলদলকের যে দোলন কাল হবে অর্থাৎ দোলন কাল মানে এই একবার ব্যাক আসার জন্য একটা পূর্ণ দোলনের জন্য যে সময় দোলন কাল হবে এর কার্যকরী দৈর্ঘ্যের বর্গমূলে সমানুপাতিক এটা হলো দুই নম্বর ফর্মুলা তিন নম্বর ফর্মুলাটা হচ্ছে কণিক বিস্তার যদি ক্ষুদ্র হয় অর্থাৎ চার ডিগ্রির মধ্যে যদি হয় তাহলে সরলদলকের কার্যকরী দৈর্ঘ্য সরি ফর্মুলাটা হচ্ছে এরকম কৌণিক বিস্তার যদি ক্ষুদ্র হয় অর্থাৎ চার ডিগ্রির মধ্যে হলে এবং সরলদলকের কার্যকরী দৈর্ঘ্য যদি অপরিবর্তনে থাকে তাহলে দোলকের দোলন কাল হবে অভিকর্ষ তরণের বর্গমূলের ব্যস্ত অনুপাতিক অর্থাৎ দোলন কাল হবে বর্গমূলের ব্যস্ত অনুপাতিক আশা করি বিষয়টা বুঝছো তাহলে এখন আমরা আসো এই সরল দুর্গের এই ফর্মুলা থেকে একটা আমরা ফর্মুলা নিয়ে আসবো তবে সেই ফর্মুলা নিয়ে আসার আগে আমরা আরেকটা কথা জেনে নিই সেটা হলো চতুর্থ ফর্মুলাটা কী বলছে চতুর্থ ফর্মুলা বলছে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট যেটা বেসিকের জন্য আমাদের দরকার হবে যে কোনো বিস্তার ক্ষুদ্র হলে এবং কার্যকরী দৈর্ঘ্য অপরিবর্তন থাকলে কোনো নির্দিষ্ট স্থানে সরল দোলকের দোলন কাল ববের ভর আয়তন উপাদান ইত্যাদির উপর নির্ভর করে না অর্থাৎ ব্যাপারটা বলা হচ্ছে যে এরকম যে কৌণিক বিস্তার যদি চার ডিগ্রির মধ্যে যদি হয় এরপর সরল দোলকের কার্যকরী দৈর্ঘ্য যদি অপরিবর্তন থাকে এবং ওই স্থানে অভিকর্ষ স্তরণ যদি অপরিবর্তন থাকে তাহলে সরল দোলকের যে দোলন কাল এই দোলন কাল ববের এই যে যে ববটা যে ভারী বস্তুটা ঝোলানো হচ্ছে এর আয়তন ভর আয়তন বা ভরের উপর নির্ভর করে না এর আয়তন বা ভর যাই হোক না কেন দোলন কাল এর উপর কোনো প্রভাব ফেলবে না যেমন না যে ভারী বস্তুর উপরে ভারী বস্তুর দোলন কাল কম হবে আর হচ্ছে হালকা বস্তুর দোলন কাল বেশি হবে বা ভারী বস্তুর দোলন কাল বেশি হবে হালকা বস্তুর দোলন কাল কম হবে ব্যাপারটা এরকম নয় ববের ভর যাই হোক না কেন বা এমন না যে বড় আয়তনের হলো ববের সরি বড় আয়তনের বস্তু যদি ঝুলে দেওয়া হয় তাহলে দোলনকাল বেশি হবে এবং ছোট আয়তনে যদি হলো বস্তু ঝুলে দেওয়া হয় তাহলে দোলনকাল কম হবে বা হচ্ছে তোমার যদি বড় আকারের বস্তুকে যদি ঝুলে দেওয়া হয় তাহলে দোলনকাল বেশি হবে এবং ছোট আকারের বস্তুকে রাখলে কম হবে বা উল্টা যে তোমার হচ্ছে ছোট আকারের বস্তুকে রাখলে বেশি হবে আর বড় আকারের বস্তুকে রাখলে কম হবে ব্যাপারটা এরকম নয় এর আকার বা এর ভর যাই হোক না কেন তার উপর ডিপেন্ড করবে না দোলনকাল আশা করি বিষয়টা বুঝছ সরল দোলকের ফর্মুলাগুলো তো আমরা যে মাঝখানে যে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় যে ফর্মুলা দেখলাম দ্বিতীয় ফর্মুলা হলো দোলনকাল হবে কার্যকরী দৈর্ঘ্যের বর্গমূলের সমানুপাতিক এবং হলো তোমার অভিকর্ষ তরণের বর্গমূলের ব্যস্ত অনুপাতিক তো এই দুটো ফর্মুলা থেকে আমরা এখানে এই দুটি ফর্মুলাকে অ্যাডজাস্ট করে লিখতে পারি এরকম টি সমানুপাতিক রুট অফ আর এল ভাগ জি বা টি ইকল টু কে রুট অফ আর এল ভাগ জি তো সরল দোলকের ক্ষেত্রে কে এর একটা ভ্যালু পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে টু পাই কে এর ভ্যালু পাওয়া যায় টু পাই কে হলো কনস্ট্যান্ট ধ্রুবক তো এটাই হলো আমাদের সরল দোলকের মেইন ফর্মুলা টি ইকল টু টু পাই রুট অফ আর এল জি এই ফর্মুলা দিয়ে আমাদের ম্যাথগুলো করতে হবে যেখানে টি হলো টি ফর তোমার হলো পিরিয়ড টাইম বা পর্যায়কাল বা আমরা বলতে পারি হলো দোলনকাল এল ফর লেন্থ বা হলো দৈর্ঘ্য জি ফর আমরা এখানে অভিকর্ষ স্তরণ বলতে পারি জি হচ্ছে অভিকর্ষ স্তরণ আর উপায়টা হলো একটা কনস্ট্যান্ট ধ্রুবক কনস্ট্যান্ট ভ্যালু একটা আশা করি বিষয়টা বুঝছ তারপরে এই ফর্মুলা অনুসারে অঙ্কগুলো করে ফেলব বা তার আগে আমরা কয়েকটা ফর্মুলা দেখে নিই তো আমরা মেইন মেইন ফর্মুলাটা জানি হলো টি ইকল টু টু পাই রুট অফ এল ভাগ জি তো এই ফর্মুলাটাকে আমরা দুইটা ক্যাটাগরিতে ভাগ করতে পারি সম্পর্ক ফিরে আর কি এক স্থানে ভিন্ন দলক আর একটা হলো ভিন্ন স্থানে একই সরল দোলক আমরা পাঁচটা দেখে নিই যে একই স্থানে ভিন্ন দোলক একটা ব্যাপার খেয়াল করে দেখো স্থান একই স্থানটা একই স্থানে কোনো পরিবর্তন নাই সেই একই স্থানে ভিন্ন সরল দোলক দুইটা সরল দোলক আচ্ছা সরল দোলক ভিন্নতা এটা কার উপর ডিপেন্ড করবে সরল দোলক কয়টা জিনিস নিয়ে গঠিত বলতো সরল দোলক মেনলি দুইটা জিনিস নিয়ে গঠিত একটা সুতা একটা ভারী বস্তু আমরা খুব ভালোই জানি যে সরল দোলকের এই ভারী বস্তুটার ওপরে যে বস্তুটা ঝোলানো হয় তাকে বলা হয় বব এই বব এর ওপরে 
দোলন কাল নির্ভর করে না আমরা কিন্তু এই দুইটা অবস্থা বিবেচনা করছি দোলন কাল বের করার জন্য ববটা ভারী হোক নাকি হলো হালকা হোক নাকি আয়তনে ছোট হোক নাকি বড় তার উপরে দোলন কাল নির্ভর করে না দোলন কাল নির্ভর করে কার উপরে তাহলে এলের উপর সরি কার্যকরী দৈর্ঘ্যের উপরে যে সুতার দৈর্ঘ্য এবং এখান পর যে ব্যাসার তার উপরে তাহলে আমরা ভিন্ন ভিন্ন তোলক বলতে বুঝি যে তার কার্যকরী দৈর্ঘ্য আলাদা ভিন্ন তোলক মানে দুইটি দোলক আমরা যদি বলি দুটি দোলক দুটি দোলক যদি সেই হ্যাঁ যদি এমন হয় যে দুইটা দোলকই একই দোলক তাহলে অবশ্যই এর কার্যকরী দৈর্ঘ্য যা হবে এর কার্যকরী দৈর্ঘ্য একই হতে হবে তাহলে বলা যেতে পারে দুইটা সরল দোলক একই এই সরল দোলক যে পরিমাণ দোলনকাল দিবে এই সরল দোলক ঠিক একই পরিমাণ দোলনকাল দিবে যদি দুইটা সরল দোলক যেতে একই হয় আর দুইটা সরল দোলক একই হতে হলে শর্ত কি এল অর্থাৎ কার্যকরী দৈর্ঘ্য যদি দুইটা সরল দোলকের কার্যকরী দৈর্ঘ্য যদি একই হয় তুমি ভারী বস্তু ব্যবহার করো আর হালকা বস্তু ব্যবহার করো যদি এটা ভারী আর এটা হালকা হয় কিন্তু এর কার্যকরী দৈর্ঘ্য আর এর কার্যকরী দৈর্ঘ্য যদি একই হয় তাহলে এই দুইটা সরল দোলকই একই সরল দোলক বলে বিবেচিত হবে আশা করি বিষয়টা পুরোপুরি ক্লিয়ার হয়েছে তার মানে আমরা ভিন্ন সরল দোলক বলতে বুঝব যে হলো যদি দুটি সরল দোলককে যদি ভিন্ন বলি তাহলে বুঝব যে এই সরল দোলকের কার্যকরী দৈর্ঘ্য আর এই সরল দোলকের কার্যকরী দৈর্ঘ্য পুরোটাই আলাদা ধরি আমরা দুটি সরল দোলক নিই একই স্থানে দুটি সরল দোলক নিই ধরি প্রথম সরল দোলকের কার্যকরী দৈর্ঘ্য এল ওয়ান দ্বিতীয় সরল দোলক দ্বিতীয় সরল দোলকের কার্যকরী দৈর্ঘ্য এল টু এল টু যেহেতু আমরা বলছি ভিন্ন সরল দোলক তাই অবশ্যই কার্যকরী দৈর্ঘ্য পরিবর্তন হবে আর স্থান যেহেতু একই সো জি এর কোনো পরিবর্তন হবে না যেহেতু একই স্থানের মধ্যে এই প্রথম সরল দোলক স্থানে জির ভ্যালু যা দ্বিতীয় সরল দোলকের জির ভ্যালু তা কারণ আমরা জানি স্থান পরিবর্তন না হলে জির ভ্যালুর কোনো পরিবর্তন হয় না তাই যদি হয়ে থাকে তাহলে আমরা দেখতে পারি প্রথম সরল দোলকের ক্ষেত্রে আমরা এই ফর্মুলাটা প্রয়োগ করি প্রথম সরল দোলক যেহেতু কার্যকরী দৈর্ঘ্য যদি পরিবর্তন হয় তাহলে প্রথম সরল দোলকের দোলনকাল আর দ্বিতীয় সরল দোলকের দোলনকাল দুটি ভিন্ন হবে টি ওয়ান ইকাল টু টু পাই রুট অফ আর এল ওয়ান বাই জি নাম্বার ওয়ান ইকুয়েশন এটা প্রথম সরল দোলকের জন্য দ্বিতীয় সরল দোলকের জন্য টি টু ইকাল টু টু পাই রুট অফ আর এল টু ভাগ জি নাম্বার টু ইকুয়েশন এখন আমরা যদি দুই নম্বর ভাগ এক নম্বর যদি দিই তাহলে যেটা আমরা পাই বা আমরা এক নম্বর ভাগ দুই নম্বর যদি দিই তাহলে আমরা যেটা পাই টি ওয়ান ভাগ টি টু ইকল টু টু পাই আমরা একবারে আলাদা আলাদা করি রুট অফার এল ওয়ান রুট অফার জি বাই টু পাই রুট অফার এল টু বাই রুট অফার জি তো এটাকে ক্যালকুলেশন করলে দাঁড়াই টু পাই টু পাই কেটে গেল রুট অফার এল ওয়ান বাই রুট অফার জি ওয়ান সরি জি আবার এটা ভাগ থেকে গোন হয়ে গেলে রুট অফার জি বাই রুট অফার এল টু জি আর জি কেটে গেল তাহলে লাস্টে কী থাকলো টি ওয়ান বাই জি টু ইকাল টু রুট অফ আর এল ওয়ান বাই এল টু এটাই হলো তখন সম্পর্ক যদি কখনো যদি হলো একই স্থানে ভিন্ন সরল দোলক নির্দেশ যদি করে তাহলে অবশ্যই টি ওয়ান বাই জি টু ইকাল টু রুট অফ আর এল ওয়ান বাই এল টু এই ফর্মুলাটা ব্যবহার করতে হবে এটা সরাসরি তুমি যদি এই ফর্মুলাটা ব্যবহার করো কোনো সমস্যা নেই যে এই ফর্মুলাটা তখন আমরা ব্যবহার করব যদি একই স্থানে ভিন্ন সরল দোলক বোঝাই আসলে তুমি সেটা বুঝছ এখন আমরা দেখব ভিন্ন স্থানে একই সরল দোলক এই অবস্থাটা দেখব যে ভিন্ন স্থানে একই সরল দোলক তাহলে তখন কি ঘটবে এখন আসলে ভিন্ন স্থানে একই পরিমাণ সরল দোলক একই সরল দোলক ভিন্ন স্থানে তাহলে আমরা ধরি দুইটা স্থান বিবেচনা করি এ একটা স্থান বিবেচনা করি আর আমরা বি একটা স্থান বিবেচনা করছি এই স্থানে মনে করে একটা সরল দোলক আছে বি স্থানে একটা সরল দোলক আছে প্রশ্ন কিন্তু বলা হয়েছে একই স্থানে সরি ভিন্ন স্থানে একই সরল দোলক তার মানে আমরা বলতে পারি এই স্থানের সরল দোলক আর বি স্থানের সরল দোলক একই তা আমরা সরল দোলক একই কখন বলতে পারি যখন এই এই স্থানে সরল দোলকের কার্যকরী দৈর্ঘ্য এবং বি স্থানের সড়কের কার্যকর সরল দোলকের কার্যকরী দৈর্ঘ্য একই হবে তখন কারণ আমরা জানি দুটি ভিন্ন সরল দোলক বলতে বোঝাই এর এর কার্যকরী দৈর্ঘ্য ভিন্ন আশা করি বিষয়টা বুঝছো তার মানে আমরা বলতে পারি এই ক্ষেত্রে যেহেতু একই সরল দোলক দুটি তার মানে এর কার্যকরী দৈর্ঘ্য এল এর কার্যকরী দৈর্ঘ্য এল হবে দুইটা সড়ক দুটি সরল দোলকের কার্যকরী দৈর্ঘ্য এল হবে এখন আসো প্রশ্ন থেকে যাই যে দুটি সরল দোলকের দোলনকালকে একইভাবে না কারণ সরল দোলকের দোলনকাল দুটি জিনিস উপর নির্ভর করে একটা হলো কার্যকরী দৈর্ঘ্যের উপরে আর একটা হলো ওই সরল দোলকের অভিকর্ষ তরণের উপর কারণ আমরা ফর্মুলাই জানি টি ইকল টু রুট অফ আর এল ভাগ জি সরি টু পাই রুট অফ আর এল ভাগ জি 
উপায় তো হলো এটা একটা কনস্ট্যান্ট ভ্যালু এল এবং জি এর উপরেই নির্ভর করে হলো সর্বমূলকের দোলন কারটা তো আমরা যেহেতু দেখছি যে হলো এল অপরিবর্তনীয় বাট প্রথম স্থানের অভিকর্ষ স্তরণ জি ওয়ান দ্বিতীয় স্থানের অভিকর্ষ স্তরণ জি টু কারণ স্থান যদি পরিবর্তন হয় তাহলে জি পরিবর্তন হয়ে যায় তাহলে এক্ষেত্রে আমরা বলবো যে জি ওয়ান এবং জি টু যেহেতু হলো পরিবর্তনশীল সো এখানে প্রথম সরলোকের দোলনকাল দ্বিতীয় সরলোকের দোলনকাল মোটেও এক হবে না তাহলে এক্ষেত্রে আমরা ধরি প্রথমটার ক্ষেত্রে আমরা ফর্মুলা প্রথম সরলোকের ক্ষেত্রে আমরা লিখতে পারি টি ওয়ান ইকোয়াল টু টু বাই রুট অফ ওয়ার্ড এল ভাগ জি ওয়ান দ্বিতীয় সরলোকের ক্ষেত্রে আমরা লিখতে পারি টি টু ইকোয়াল টু টু বাই রুট অফ ওয়ার্ড এল ভাগ জি টু তাহলে আমরা এই দুটোকে যদি ভাগ করি তাহলে টি ওয়ান বাই টি টু ইকোয়াল টু আমরা পাই টু পাই একবারে রুট আলাদা করে দিই জি ওয়ান আবার এখানে টু পাই রুট অফ ওয়ার এল রুট অফ ওয়ার জি টু টু পাই টু পাই কেটে গেল এরপরে আমরা যেটা পাই বা টি ওয়ান বাই টি টু ইকোয়াল টু এল বাই রুট অফ ওয়ার জি ওয়ান ইন্টু ভাগ থেকে যখন গুম হয়ে যায় তখন উল্টিয়ে যায় রুট অফ ওয়ার সরি রুট অফ ওয়ার জি টু বাই এল এল আর এল কেটে গেল তাহলে ফাইনালি আমাদের থাকলো হলো টি ওয়ান বাই জি টু ইকোয়াল টু রুট অফ ওয়ার জি টু বাই জি ওয়ান এটা হলো আমাদের ভিন্ন স্থানে একই সরল দোলক যদি কখনো ভিন্ন স্থানে একই সরল দোলক নির্দেশ করে তখন আমাদের এই ফর্মুলাটা ব্যবহার করতে হয় তো আমরা আগে দেখলাম হলো সরল দোলকের দোলনকালের সাথে দৈর্ঘ্যের সম্পর্ক এবার আমরা দেখলাম দোলনকালের সাথে অভিকর্ষ স্তরণের সম্পর্ক তো এই ফর্মুলাটা মনে রাখা খুবই সহজ সেটা হলো যে টি ওয়ান যদি হয় তাহলে বুঝে নিবা যেহেতু দোলনকালের সাথে অভিকর্ষ স্তরণ ব্যস্ত অনুপাতিক তাই বুঝে নিবা যে ফর্মুলাটা মনে রাখার জন্য টি ওয়ান যদি হয় তাহলে অবশ্যই জি ওয়ান নিচে হবে টি টু যদি নিচে হয় তাহলে জি জি টু হবে উপরে যেহেতু টি ওয়ানের সাথে দোলকের সাথে দোলনকালের সাথে অভিকর্ষ স্তরণ ব্যস্ত অনুপাতিক তো অবশ্যই টি ওয়ান এখানে হলে জি ওয়ান এখানে হবে এইভাবে তুমি মনে রাখতে পারো আর দৈর্ঘ্যের সাথে সম্পর্ক হচ্ছে টি ওয়ান বাই টি টু যেহেতু দৈর্ঘ্যের সাথে সম্পর্ক হলো সমানুপাতিক তাই টি ওয়ান এখানে হলে অবশ্যই এল ওয়ান এখানে টি টু এখানে হলে অবশ্যই এল টু এখানে আশা করি বিষয়টা বুঝছো